കവിത ഡ്രാമ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം അപ്പം നമ്മൾ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്നുള്ള ഡ്രാമയാണ് നമ്മൾ എന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡ്രാമേനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രാമയിൽ കാളിദാസൻ്റെ ഒരു ഡ്രാമയിൽ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ശകുന്തള എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശകുന്തള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഈസ് എ പ്രറ്റി യങ് വുമൺ മീൻസ് പ്രറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള യങ് ഗേളായിരുന്നു ശകുന്തള ആൻഡ് ഹെർ ബയോളജിക്കൽ പാരൻസ് വേർ അബോർഡ് ആൻഡ് ഹെർ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാമിത്രനും അതുപോലെ തന്നെ മേനക മീൻസ് അവരുടെ ഡോട്ടറായിരുന്നു നമ്മുടെ ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശകുന്തളയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ദെൻ കണ്വ മഹർഷി വു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ശകുന്തള പിന്നെ ശകുന്തളയെ നോക്കി വളർത്തുന്നതൊക്കെ ആരെയാണ് കണ്വ മഹർഷിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കണ്ണുവ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് ശകുന്തള താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ശകുന്തളയ്ക്ക് രണ്ട് തോഴിമാരുണ്ടാവും നെയ്മഡ് ആസ് അനു അനസൂയ ആൻഡ് പ്രിയംവത ഓക്കെ അനസൂയ പ്രിയംവത എന്നുള്ള രണ്ട് തോഴികളുടെ കൂടെയാണ് ശകുന്തള വളരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ വൺ ഡേ എ കിങ് നെയ്മഡ് ദുഷ്യന്തൻ കെയിം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ദുഷ്യന്തൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് വരികയാണ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ദുഷ്യന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നായാട്ടിന് വരുന്ന പോലെ ഹണ്ടിങ്ങിന് വരുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കണ്ണുവ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ജംഗിളിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ദെൻ ഹി സോ ശകുന്തള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശകുന്തളയെ കാണുന്നു ആൻഡ് ദേ വോൾ ഫോൾ ഇൻ ലാവ് അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു ആൻഡ് ദേ ഡിസൈഡ് ടു മാരി അങ്ങനെ അവർ എന്താണ് മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ദുഷ്യന്തൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ഹിസ് പാലസ് ദുഷ്യന്തൻ എന്താണ് രാജ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ശകുന്തളെ മീൻസ് ആ ഒരു വനത്തിലാക്കിയിട്ട് ദുഷ്യന്തൻ തിരിച്ച് തൻ്റെ രാജ്യത്തോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുദ്രാ മോതിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് റിങ് സിമ്പിളൈസ് ദ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഉപഹാരമായിട്ടാണ് ആ ഒരു റിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദുഷ്യന്തൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം ദുഷ്യന്തൻ തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ശകുന്തള ആ ഒരു മീൻസ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലവിംഗ് മെമ്മറീസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുഷ്യന്തൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദുഷ്യന്തൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതീവ കോപാകുലനും മീൻസ് ഉഗ്ര ശ്രേഷ്ഠനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഹർഷി വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ദുർവാസാവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാത്രയിൽ തന്നെ ശപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വളരെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുവ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ശകുന്തള എന്താണ് ദുഷ്യന്തൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ലവിംഗ് മെമ്മറീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിന് ശേഷം ശകുന്തളയ്ക്ക് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവൾ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ണുവ മഹർഷി വരുന്നതൊന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല സോറി ഈ ഒരു ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നതൊന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല കണ്ണുവ മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശകുന്തളയുടെ മീൻസ് ഫോസ്റ്റർ ഫാദറാണ് കേട്ടോ അതായത് അവളെ ഇപ്പൊ പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ണുവ മഹർഷിയാണ് ദുഷ്യന്തൻ ഉപേക്ഷ മീൻസ് ആ ഒരു വനത്തിലാക്കിയിട്ട് അതായത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശകുന്തളയെ കണ്ണുവ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് തിരി
മീൻസ് ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അതീവ കോപാകുലനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ഹെർമിറ്റേജിലേക്ക് അവരുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ശകുന്തള അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയാണ് ശകുന്തളയെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നീ ആരെയാണ് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് അയാൾ നിന്നെ മറന്നു പോട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ശപിക്കുന്ന സമയത്ത് ശകുന്തള പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ദുഷ്യന്തൻ്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുവരികയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് താൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ശപിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ അവരുടെ തോഴിമാരായിട്ടുള്ള അനു അനസൂയയും പ്രിയംവതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ആ ഒരു ശാപത്തിന് കുറച്ചൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു മോതിരം കാണുന്ന മാത്രയിൽ ദുഷ്യന്തന് നിന്നെ ഓർമ്മ വരും അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അവളെ ഓർമ്മ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ദുർവാസാവ് മഹർഷി പോകുന്നു ശകുന്തളയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവാണ് ദുഷ്യന്തൻ തന്നെ മറന്നു പോകുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ശകുന്തളയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവുന്നുണ്ട് ദൻ നമ്മുടെ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുഷ്യന്തൻ്റെ പാലസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ദെൻ എപ്പോഴാണോ ശകുന്തള ആ ഒരു പാലസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്യന്തൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പോണ്ടില് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ശകുന്തള ഡിപ്രസ്ഡ് വെരി മച്ച് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ശകുന്തളയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുകയാണ് കാരണം ഇനി തന്നെ ദുഷ്യന്തൻ ഓർക്കില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശകുന്തളയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു പാലസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ദുഷ്യന്തൻ ദുഷ്യന്ത അത് കിങ് ദുഷ്യന്ത ഡസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ശകുന്തള ശകുന്തളയെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവുകയാണ് കാരണം മീൻസ് ആ ഒരു മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കലും ദുഷ്യന്തന് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ആരുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ശകുന്തളയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ശകുന്തള വർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ശകുന്തള എന്താണ് കൺസീവ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കുറച്ചു കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വിഷമം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് കിങ് ദുഷ്യന്ത വു പ്രൊട്ടക്ട് ഹർ ലൈക്ക് എ ടു സേവ് ദാറ്റ് ലേഡി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ലേഡീനെ സംരക്ഷിക്കൂലേ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ പുറത്ത് ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ അവർക്ക് അഭയം നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു ഫിഷർമാൻ ഓക്കെ ഒരു ഫിഷർമാൻ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ദുഷ്യന്തൻ്റെ മോതിരമുണ്ട് ഒരു ഫിഷർമാൻ്റെ കയ്യിൽ ദുഷ്യന്തൻ്റെ മോതിരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആരറിയുന്നുണ്ട് പാലസ് ഗാർഡ്സ് അറിയുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ പാലസ് ഗാർഡ്സ് ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഫിഷർ മാൻ ടു ദാറ്റ് പാലസ് ആ ഒരു പാലസിലോട്ട് ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഫിഷർമാനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിഷർമാനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർ മീൻസ് ആ ഒരു മോതിരം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം മോതിരം കാണുന്ന സമയത്ത് ദുഷ്യന്തന് ശകുന്തളെ ഓർമ്മ വരുന്നു ദെൻ റീയൂണിയൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോൾ റീയുണൈറ്റഡ് അതായത് ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും ആ ഒരു മീൻസ് കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് എ ബോയ് ബേബി അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ആൺകുട്ടി പിറക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദേ വർ ലിവ് ഹാപ്പിലി അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മീൻസ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ മീൻസ് ഡ്രാമയിൽ നമ്മുടെ കാളിദാസൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റെഫറൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ വേണ്